हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विराट बायोलॉजी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर फोर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द टुडे टॉपिक इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिस टॉपिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बोर्ड एग्जाम कैन बी ऑफ वन टू टू मार्क्स सो लेट्स डिस्कस द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स a rapid increase in population in a short time period to agar koi bahut kam samay mein bahut zyada population badh jaye to usko kaha jata hai population explosion kam time mein bahut zyada population ho jana kya kehlayega population explosion and you can get this definition in one mark that what is population explosion a rapid increase in population in a short time period then the next point is world population was about 2 billion in 1900 and it became 6 billion in 2000 to sun 1900 mein puri earth pe jo humans ki population thi wo lagbhag 200 crore thi जो कि 2000 में जस्ट आफ्टर दी हंड्रेड इयर्स इट बिकेम सिक्स बिलियन 600 करोड़ तो पूरी अर्थ पे 200 करोड़ ह्यूमंस थे इन 1900 एंड इट बिकेम 600 करोड़ इन 2000 थाउजेंड विच इज अ वेरी रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया in india during the independence during the approx 1947 to 1947 ke paas indian population thi 350 million yani 35 crore 35 crore aur may 2000 mein ye ho chuki thi 1 billion that is 100 crore to sun 2000 mein पूरी अर्थ की पॉपुलेशन ह्यूमंस की वो थी 600 करोड़ और इंडियंस की ओनली जो पॉपुलेशन थी वो थी 100 करोड़ इसका मतलब आउट ऑफ एवरी सिक्स पीपल वन इज इंडियन हर छ लोगों में से एक भारतीय है इसका मतलब यह है कि पूरी अर्थ की पॉपुलेशन का वन सिक्स हिस्सा इंडियंस का है तो अगर हम बात करें तो पूरी अर्थ पे जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी सिक्स हंड्रेड करोड़ और इंडियंस की पॉपुलेशन कितनी है हंड्रेड करोड़ तो हर छह लोगों में से एक भारतीय माना जाएगा इस हिसाब से तो ये जो है एक बहुत ही डिवास्टेटिंग रेट है पॉपुलेशन के बढ़ने का जो कि आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है जिससे ना सिर्फ इन्वायरमेंट को बल्कि और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी बड़ा खतरा है और अगर हम बात करें तो ये डेटा आपको नीट में पूछे जा सकते हैं एंड इवन इन द बोर्ड एग्जाम कि 1900s में अर्थ की पॉपुलेशन ह्यूमंस की कितनी थी 2 बिलियन और 2000 में 6 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 350 मिलियन ड्यूरिंग 1947 एंड इट बिकेम 1 बिलियन इन मे 2000 सो अप्रोक्सीमेट थ्री टाइम्स इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है विद इन द टाइम स्पैन ऑफ Approx 53 years. इसके बाद इस population के बढ़ने के reasons क्या थे तो अगर हम इसके reasons की बात करें तो पहला reason है increase in number of people in reproducible age की बहुत ज्यादा युवा है भारत भारत में तो भारत में युवाओं का ज्यादा होना ये population बढ़ाता है तो जितने ज्यादा लोग रिप्रोड्यूसिंग एज में होंगे 
उतनी ज्यादा देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एक तो ये रीजन रहा दूसरा रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट कि लोगों की मृत्यु दर कम हो गई और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहां हेल्थ फैसिलिटीज का इंप्रूव होना तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज के कारण पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगी और डेथ रेट घटने लगा और उसके साथ साथ मेटर्डल मोर्टैलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में भी बहुत डाउन आया पुराने समय में जब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे मदर्स और बच्चों की डेथ बहुत ज्यादा होती थी तो दैट इज एम एम आर मेटरनल मोर्टैलिटी रेट माताओं का मृत्यु दर और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट यानी कि बच्चों का मृत्यु दर ये बहुत ज्यादा हुआ करता था और इसका कारण था पुअर हेल्थ फैसिलिटीज लेकिन अब हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं तो उस वजह से जो डेथ रेट है उसमें ओवरऑल डेथ रेट में भी डिक्लाइन आया है उसके साथ साथ मदर्स एंड इन्फेंट्स के डेथ रेट में भी डिक्लाइन आया है और ये क्वेश्चन आपको टू मार्क्स में बोर्ड एग्जाम के अंदर मिल सकता है कि वॉट इज द रीजन ऑफ डिक्लाइन इन डेथ रेट तो आंसर विल बी इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी और अगर ये क्वेश्चन आ जाए वॉट इज द रीजन ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो नंबर वन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज नंबर टू रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट नंबर थ्री डिक्लाइन इन एम एम आर एंड आई एम आर एंड नंबर फोर इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी तो टू मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिनिमम फोर पॉइंट्स देकर आने चाहिए और अगर आप यही फोर पॉइंट्स देते हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट टू मार्क्स लेकिन अगर अब आप इसके अलावा कोई और पॉइंट्स देंगे जो इससे मैच नहीं करते तो फिर आपके मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में डिडक्ट हो सकते हैं तो ऑलवेज फॉलो एनसीआर पॉइंट्स एंड वी आर डूइंग दिस पार्ट स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीआर और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है वो चाहे नीट का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो इट इज थोरोली फ्रॉम एनसीआर तो अगर आप कोई भी और बुक फॉलो करते हैं तो इसका मतलब यू आर जस्ट मेयरली वेस्टिंग योर टाइम और अगर कोई टीचर भी आपको किसी और बुक को फॉलो करने को कह रहा है तो वो आप तब करें जब आपकी एनसीआर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी हो और अगर आपको इस बात का प्रूफ चाहिए तो आप अपने लास्ट फाइव या टेन इयर्स के नीट के पेपर उठा लीजिए और बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा लीजिए दे आर थोरोली फ्रॉम एनसीआर तो फर्स्ट प्रिपेयर योर एनसीआर देन मूव टू एनी अदर बुक नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन डील विद स्टेप टेक इन टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय सोचे या लगाए पहला इंसेंटिव शुड बी गिवन टू कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज कुछ सरकारी चीजों में छूट मिलनी चाहिए उन कपल्स को जिनका केवल एक बच्चा है या बच्चों जो का जो नंबर है वो कम है तो अगर किसी कपल के कम बच्चे हैं या नहीं है बच्चे तो उनको उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स मिलने चाहिए ये उनको मोटिवेट करेगा और बच्चे पैदा ना करने के लिए दूसरा स्टेचुरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल्स टू 18 इयर्स एंड मेल्स टू 21 इयर्स गवर्नमेंट ने जो मेल और फीमेल की मैरिजेबल एज है उसे फिक्स कर दिया फीमेल्स के लिए 18 इयर्स और मेल्स के लिए 21 इयर्स और इससे भी जो पॉपुलेशन रेट है उसे कंट्रोल करने में मदद जरूर मिलेगी और अगर कोई इस एज से पहले 
किसी की भी मैरिज करवाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है द नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली कि छोटी फैमिली का कम बच्चों का क्या फायदा है कि आप उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं उन्हें अच्छी डाइट दे सकते हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं तो ये सब फायदे हैं और इनसे अवेयर करवाना बहुत जरूरी है एंड लास्ट मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज फॉर यूजिंग कॉन्ट्रेसेप्टिव मैथड कि जिनका अभी एक ही बच्चा है उन्हें आगे और बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए उसके लिए वो कॉन्ट्रेसेप्टिव मैथड्स की हेल्प ले सकते हैं तो कॉन्ट्रेसेप्टिव मैथड्स को इजीली अवेलेबल करवाना और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना यह भी सरकार की जिम्मेवारी है जिसके जरिए सरकार जो है वो जो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल कर सकती है और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि इस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना चल रहा है तो वो है 1.7 पॉइंट सेवन परसेंट दैट इज सेवनटीन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय 1000 थाउजेंड पीपल इन वन ईयर एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू 2001 थाउजेंड वन सेंसस रिपोर्ट और अगर इसी रेट से इंडियन पॉपुलेशन बढ़ती रही तो इन 2033 और 34 वी विल बिकम अप्रोक्सीमेट डबल ऑफ आर पॉपुलेशन लगभग भारत की पॉपुलेशन 2033-34 के आसपास जाकर के पहुंच जाएगी 200 करोड़ से भी ज्यादा तो ये एक बहुत ही हैवॉक क्रिएट करने वाली सिचुएशन होगी जिसमें नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा जो है डिप्लानिश हो जाएंगे बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे और ह्यूमंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे उससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा उससे क्राइम भी बढ़ेगा उससे इलिटरेसी भी बढ़ेगी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं पहला क्वेश्चन फ्रॉम द डेफिनेशन दैट वॉट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दूसरा क्वेश्चन इस डेटा पे आ सकता है तीसरा क्वेश्चन रीजन पे आ सकता है और चौथा क्वेश्चन स्टेप्स टेकन पे आ सकता है और फिफ्थ क्वेश्चन करंट पॉपुलेशन ग्रोथ पे और इन फाइव क्वेश्चन में से आपको कोई भी क्वेश्चन नीट या बोर्ड एग्जाम के अंदर मिल सकता है एंड दैट टू इन द रेंज ऑफ वन टू टू मार्क्स तो बोर्ड में इसकी रेंज वन टू टू मार्क्स होगी और नीट का एक क्वेश्चन फोर मार्क्स का होता है तो यहां तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा थैंक यू